kubwa wakati tulienda Sudan siku ya kwanza tulikuwa under house arrest for kwa siku nne karibu siku mbili ya matatu tuliokoka kwa sababu walitupa bomb ni kama 200 meters mahali tuko sasa kuna bomb tatu zilitupwa nje na kuna python pale so lazima tutoe python kwanza nje alafu tu tujifiche hapo si tulikuwa watatu tukajaribu kuifanya vile tukaweza tukatoa chatu nje ni python nje tukabaki kule ndani kwa jina naitwa Abdurrahman Ramadan na nafanya kazi camera pics na nilifanya kazi ya sound kwa muda wa miaka 39 na naipenda hapa ni Kibera na hii ni nyumba yangu nimeishi hapo miaka sitini ni watu wanasema ni the biggest slum watu wengi sana wanafikiria wale watu wa slums hawajasoma ama hawafanyi kazi kazi yao ni hizo casual job mtu kutoka biggest slum anaweza kufanya kazi ambao watu wengi wanaweza kuona kazi yake nilifanya kazi siku moja siku ya pili nilihepa nikaenda nyumbani kwa sababu ya kelele hata nilimwambia kelele yako imepita ile kelele ya instructor na hii ndio ile kitu liweka nikahepa polisi kwa sababu ya kelele akaniambia ukitaka kufanya kazi mahali hakuna kelele wewe ufanye kazi kwa mochari Kame kama siku nyingine tano saidi akaja tena akaniambia nikarudi ndio akaniambia sasa nitakuandika mm, na natakujua utafanya nini mimi nikamwambia nitafanya kila kitu ile fanya kazi kwa Afrika nchi nyingi zilikuwa wakati wa vita wakati nilienda Somalia nilikaa kule Somalia kwa muda wa siku 12 si nikawaambia sasa lazima ni rudi ndio ni mi mwenyewe ndio nikaitana nikasema nataka Anthony Macharia aje ani release kutoka hapo niende ni prepare alafu ndio ni nirudi ya Somalia akaja nika tukaongea na muda mrefu sana karibu 2 to 3 hours na sio kawaida kasi siku ya kwanza siku ya pili lunch time tukasikia Anthony aliuliwa sawa walichomwa wakakatwa katwa said moja hivi ukiona zile bodi hata ukiona uwezi kutamani tena kuona tena so kutoka wakati huu mpaka sasa hii hata nikiongea zile pictures bado zina kuja kwa mwili kwangu kwa macho yangu na ni karibu miaka ngapi sasa imepita kutoka 92 bom mtoto wa kwanza alipatikana nikiwa Somalia wa pili nilikuwa Rwanda wa tatu nilikuwa Sudan. Sasa wote walikuwa kizaliwa kama niko nje ya nchi. Most of the time ayuko. Uh, Mimi ndio huwa nachukua hiyo majukumu ya baba na mama yote. Vile alikuwa anaenda nchi hizi hatari hatari, alikuwa ni kujipa moyo tu kwa sababu usangine uwezi jua atarudi ama hatarudi. Eh, sasa nilijua tu nilikuwa nilikuwa niko na wasiwasi na hiyo kazi yake. Nilitumwa Rwanda hii ndio kazi ambayo niliona ni hatari sana kwa maisha yangu the worst thing that i saw was we were in the church the interhome call us and said we are going to kill people in the church kuna mtu kati karibu nasi kabisa hivyo akaja akauliwa wakaniambia next bado tunafikiria mambo zako ilikuwa wakati wa harusi Muhammad aliniambia twende kazi basi nikaenda job tukafanya job akaniambia wedding can wait lakini news can't wait Welcome to the AIB's 2016 the celebration of success in factual programming across television 
radio and online. Nasema wao kumbe ile kazi nilikuwa naifanya kwa naona shida kumbe mwisho itatoa mtaipati itatoka ese ama matokeo ambayo naweza kupata kitu kama hii kumbe kuna watu wameni recognize kwa ulimwengu mzima na msherekea kama shujaa kwa sababu hizo hizo kazi hata kuna wengine wanafanya hiyo kazi lakini kutumwa hiyo mahali mahali hawezi ya na moyo kufanya hiyo